Salida. En vivo. La presidenta de la República emitirá decreto de emergencia para el funcionamiento de los equipos técnicos y operativos y la construcción, reforma y o equipamiento de instalaciones y centros penales de seguridad en cualquier sitio del territorio nacional, siguiendo los lineamientos nacionales e internacionales de transparencia y seguridad penitenciaria y detención de las personas. Séptima medida, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, con la colaboración de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Ondutel, deberá proceder a prohibir la compra y venta de tarjetas SIM card, chips, para teléfonos celulares, sin que exista un estricto registro e identificación de los compradores, responsabilizando y sancionando en caso de incumplimiento a las compañías telefónicas autorizadas y sus sucursales para operar en el país. Octava medida, instruir a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia para que elabore un programa de análisis criminal con la participación del Poder Judicial, Ministerio Público, Secretaría de Defensa y Secretaría de Seguridad para compilar y sistematizar de manera ordenada y científica toda la información que exista sobre denuncias, investigaciones, detenciones, órdenes de captura, requerimientos fiscales y sentencias para efectos de identificar las personas con mayor incidencia en la comisión de delitos. Novena medida, se establece un protocolo policial para enfrentar el problema de las tomas de vías públicas nacionales e internacionales de libre tránsito, la perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones del Estado y la perturbación ilegítima del orden público, anunciando de acuerdo con la ley los procedimientos para solicitar el cese de las tomas y de actuaciones ilegales, poner a la orden del Ministerio Público a los responsables y garantizar el libre tránsito y seguridad de la ciudadanía. Me acompañan las autoridades de defensa y seguridad, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el jefe también de la director de la policía y otros funcionarios que van a comparecer con ustedes en este momento. Bien, lo expresado por el secretario de Comunicaciones, Ibis Alvarado. Vamos a escuchar en este momento de inmediato al secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, luego de finalizar esta reunión o el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y las acciones que se van a emprender en las próximas semanas. Se amplía el estado de excepción tardes. entre las medidas adoptadas. A raíz de la incidencia criminal y esta época que nos ocupa, por de ahí hay... Como ustedes saben, un desplazamiento de, de, de todo el pueblo hondureño a sus diferentes lugares en atención a la época de la Semana Mayor. Sin embargo, hay otros flagelos, otras oportunidades que busca el crimen organizado y otras bandas criminales del país a fin de victimizar a la sociedad hondureña. Buscan el blanco de oportunidad y ha sido eh, analizado por las Secretarías de Seguridad y de Defensa. La señora Presidenta ha emitido la orden y hemos acudido al llamado del Consejo de Defensa y Seguridad y se han tomado las medidas respectivas. Esto viene a llenar esos espacios, a ocupar las fuerzas del orden para brindarle esa seguridad y paz a nuestra ciudadanía. Quedo dispuesto a sus preguntas. Bien, continuamos escuchando en este momento al secretario de Defensa, José Manuel Zelaya. Atendiendo la convocatoria de la presidenta y comandante general de las Fuerzas Armadas y también atendiendo las resoluciones del Consejo de Defensa y Seguridad, especialmente en el plan Solución contra el Crimen, de manera inmediata, las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Militar del Orden Público acatarán cada una de las medidas cada una de las resoluciones en materia de su competencia. Tengan la plena seguridad que atendiendo las instrucciones de la Comandante General de las Fuerzas Armadas, 
¿Tienen unas Fuerzas Armadas a disposición del pueblo hondureño para garantizar la paz y la seguridad? Como bien lo dice las diferentes medidas de la solución contra el crimen. Me acompaña Jefe de Estado Mayor Conjunto y el Comandante General del Ejército, quienes de manera inmediata van a diferentes actuaciones con toda la plana mayor de Estado Mayor Conjunto y de la Comandancia del Ejército para poner pues a elaborar este plan solución contra el crimen. Quedo también a, a disposición de sus preguntas. Bien, eh, parte de lo expresado por el secretario Pregunta, de eh, Defensa, eh, Jorge, Jorge, José Jorge. Manuel Zelaya, sobre tarde, las acciones de que Estado, se entenderán eh, luego no me queda de, claro esta, actual, el de, de esta reunión con el Consejo Nacional de su Defensa. Continuamos escuchando eh, esta ronda de preguntas y respuestas. O alguna Secretaría de Estado, todo este conjunto de acciones. Muy buena pregunta. Eh, ya, ya los hemos estado actuando juntos y queda la norma, normativa a seguir. Hay un código procesal penal donde los actores de aplicar la política criminal del Estado en cada uno de los momentos sabemos que, que, eh, cómo coordinar todos estos procesos entre todos los actores y que llevamos a cabo la carga de la seguridad ciudadana y defensa nacional. Eh, también hay 15 fiscales, que es el siguiente proceso, que ambas instituciones ya hemos trabajado, y por supuesto 15 jueces eh, que van a hacer lo propio en cada, cada quien en su área. Y en cuanto a la, al análisis criminal, el recojo de información va a ser la, la Dirección de, Nacional de Investigaciones e Inteligencia. El periodista Mario Morazán. Oh, También agregando a lo que dice el Secretario de Seguridad, la misma resolución del Consejo de Defensa de Seguridad resuelve que se brindarán los informes respectivos al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Gracias, Ministro. El periodista Mario Morazán de HRN. Muchas gracias. Eh, ministro, si nos amplía sobre el estado de excepción, es ¿cuánto tiempo más se va a extender según el PCM? Y si hay algunos departamentos que se van a incluir en... En la, en la misma determinación. Muchas gracias. Bueno, el, el, el plan dura seis meses, una extensión de seis meses, durante que vamos a estar trabajando con este ejercicio de seguridad ciudadana como equipo para dar respuesta a toda esa masa y a todas esas propuestas y necesidades de seguridad de la población. Bien, eh, lo expresado por el secretario de... Seguridad Ramón Sabio, seis meses más, es la extensión tarde. del estado de excepción eh, eh, según eh, el, el PCM en este momento eh, determinado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. ¿Qué resultados ha dejado, abogado José Manuel Zelaya Rosales? El, el Fuerte Ejército va a estar apoyando en todas, en, en todas estas actividades a la, a la Secretaría de Seguridad. ¿Y qué mecanismo, ingeniero José Antonio Morales? Si me permite, mi com compañero Marvin Ortiz. Eh, en este momento, el gerente de Ondutel va a hacer un anuncio muy importante para toda la comunidad nacional. Por favor, ingeniero. Eh, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles. Aprovechamos este espacio para informar que eh, ya tenemos pues, el, las tres etapas en avance para la activación del Servicio Nacional de Emergencia de su infraestructura tecnológica. Y en un plazo de 30 días, las 3.500 cámaras van a estar activadas y listas para brindar nuevamente el Servicio de Seguridad Nacional para el pueblo hondureño. Bien, eh, lo expresado por el gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones, José Antonio Morales, 30 días es el plazo para poner a funcionar eh, las cámaras del 911. Recordemos que hoy eh, dialogamos eh, con el gerente de Hondutel sobre el trabajo que se realiza con eh, la estructura de la fibra óptica eh, para poner a funcionar las mismas. Sin embargo, ya he dicho que son 30 días sobre el procedimiento, el proceso para poder a funcionar estas cámaras del 911 uno que desde septiembre del año pasado para prácticamente han estado eh, sí funcionar y estas cámaras de vigilancia eh, importante para la investigación de las fuerzas del orden. Vamos a escuchar en este momento, al, o continuamos escuchando al secretario de Seguridad. Es, es, es importante hacer una, un análisis y como lo bien lo apuntó el secretario de Defensa, eh, vamos a estar informando al, al Consejo para el conocimiento y articulación y ajustes respectivas 
respecto a, la, a los resultados obtenidos. Eh, producto de ello, actuando conjuntamente, hemos tenido eh, una baja sensible en los homicidios, que es lo principal. Lo únicamente también podemos decirle que quedan retos y desafíos por cumplir y eso, esto, esta acción es producto de esos reajustes que estamos haciendo. Más de casi 850 vidas menos eh, y 600 por ahí eh, durante el estado de sección, más otros, otras bajas sensibles en cuanto a la extorsión. Así que los resultados son óptimos. Y creo que esta, estos reajustes que estamos haciendo van a venir a potenciar y a potenciar el, el, la efectividad de los operadores de justicia en pro de la ciudadanía que es la que no, a la cual nos debemos. Ramos Avión, el secretario de Seguridad. Continuamos escuchando. Es correcto, Marvin, y también hacer énfasis que este plan Solución contra el Crimen, Fuerzas Armadas, eh, tendrá énfasis en los departamentos de Atlántida. Colón, Olancho, gracias a Dios, y El Paraíso, y la Policía Militar del Orden Público, Lloro, Copán y Atlántida, eh, brindando los respectivos informes al Consejo de Defensa y Seguridad, trabajando de manera coordinada también con la Secretaría de Seguridad. José Manuel Salaya, Secretario de Defensa. Dije, Continuamos escuchando al gerente de Undutel. 30 días vamos a tener habilitadas las cámaras, el servicio de monitoreo del 911. Muy bien. Referente a la pregunta de la, del control de la venta de, de chips o SIM cards, para poder regular este, esta, esta transacción, vamos a implementar en el, en el corto plazo un sistema informático donde estén centralizadas toda la, como, como medida regulatoria toda la venta de SIM cards. ¿Cómo se va a controlar esto? El Estado hondureño cuenta con un recurso muy importante que se dio en el enrolamiento ciudadano. Tenemos el recurso de la validación biométrica facial. Esto quiere decir que con un dispositivo como un celular, un dispositivo móvil, podemos hacer una comparativa de, no, de, la, de la persona versus su registro en el Registro Nacional de las Personas. Esto nos viene a dar la seguridad necesaria para que los SIM cards sean vendidos a quien realmente está solicitando este servicio. Entonces, con esta medida de una solución informática única para todos los operadores de servicios de telefonía celular, vamos a brindar la seguridad que se requiere en este sentido. Bien, el gerente de la, de la empresa hondureña de telecomunicaciones, José Manuel eh, Morales, sobre la habilitación y también el uso de los chips y las medidas que se van a implementar eh, para evitar que mediante estos mecanismos eh, continúe la las extorsiones sí, en nuestro país. Continuamos escuchando esta ronda de preguntas. En el caso de la reactivación de las cámaras de 911, el Servicio Nacional de Emergencia no, es, no fue administrado en los años anteriores por el Estado de Honduras y el proceso de la actualización tecnológica y retomar toda la red de fibra óptica a nivel nacional es un proceso lento y engorroso. Sin embargo, estamos, hemos trabajado con alta disponibilidad de tiempo para poder recuperar esta red de fibra y brindar el servicio de las cámaras de seguridad. Sobre los partícipes de cualquier delito, cualquier institución, cualquier persona, cualquier profesión, cualquier grupo de crimen organizado, o crimen común, es sujeto de, de proceso penal. Así que la investigación criminal, no, la señora presidenta la ha dejado abierta a quien eh, cometa un delito, a ese se le va a ser sujeto de la investigación criminal con fines procesales, a fin de que sea sometido al debido proceso que corresponde según su caso. Bien, eh, lo ha expresado por Ramón Sabión, el secretario de Seguridad. Pues esto es parte de las medidas adoptadas luego de esta reunión, reitero, del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Entre los PCM que eh, se han eh, aprobado es la extensión por eh, seis meses del estado eh, de excepción y asimismo lo que tiene que ver con el acompañamiento de la policía militar o las fuerzas armadas en el combate a la criminalidad. Eh, bueno, eso es parte de, la, de los PCM que se han aprobado en dicha reunión y asimismo una eh, buena noticia es que eh, al menos hay un plazo ya eh, que en los próximos 30 días ya estarán eh, o estarían funcionando ya las más de 3.000 cámaras del 911 
eh, que han estado inhabilitadas desde septiembre prácticamente del, del año anterior y lo que ha tenido, eh, lo que ha significado un inconveniente para eh, las investigaciones de, las, de los entes de eh, seguridad en los, en los últimos meses. Compañeros, lo que le podemos informar desde eh, la sede del Poder Ejecutivo luego de finalizada esta reunión o este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Con ustedes a los estudios principales de la tarde a través de HRN, La Voz de Honduras y TSI.